সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন যে যেখানে থাকো না কেন সুস্থ আছো ভালো আছো এই কামনা করছি আজকে আমি দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের একাদশ অধ্যায় চলচরিতের তুল্য রোদ এবং তুল্য রোদের সন্নিবেশের জন্য সমান্তরাল সন্নিবেশ নিয়ে আলোচনা করব তাহলে বন্ধুরা চলো পড়ায় ফিরে যাই আমরা আগে জেনেছি যে তুল্যরোধ নির্ণয় করতে হলে বর্তনীতে সন্নিবেশের পরিবর্তে যে কোনো সন্নিবেশের পরিবর্তে একটি মাত্র রোধ ব্যবহার করতে হবে এবং ফলে বর্তনীর তরিৎ প্রবাহ বিভব পার্থক্যের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না এখন এই তুল্যরোধ নির্ণয় করার জন্য বা সন্নিবেশের জন্য আমরা জানি সন্নিবেশ দুই প্রকার একটি হচ্ছে শ্রেণী সন্নিবেশ এবং আরেকটি হচ্ছে সমান্তরাল সন্নিবেশ তোমরা শ্রেণী সন্নিবেশ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছ আজকে জানবে সমান্তরাল সন্নিবেশ সম্পর্কে ধরো বন্ধুরা আমাদের কাছে তিনটি রোদ আছে আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এখন এই রোদের প্রত্যেকটিরই প্রথম প্রান্ত এবং দ্বিতীয় প্রান্ত আছে এদেরকে আমরা সমান্তরাল সন্নিবেশে যুক্ত করব দেখো সমান্তরাল সন্নিবেশে যুক্ত করতে হলে আমাদেরকে প্রথম রোদটি নিতে হবে রোদটি নিয়েছি আর ওয়ান প্রথম রোদে দেখো প্রথম প্রান্তের সাথে দ্বিতীয় রোদের প্রথম প্রান্ত যুক্ত করতে হবে এবং প্রথম রোদের দ্বিতীয় প্রান্তের সাথে দ্বিতীয় রোদের দ্বিতীয় প্রান্ত যুক্ত করতে হবে একই রকমভাবে দেখো তৃতীয় রোদটিকেও যুক্ত করতে হবে তাহলে বন্ধুরা দেখো আর ওয়ান আর টু আর থ্রি তিনটি রোদের প্রথম প্রান্ত যুক্ত হয়েছে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু এতে এবং দ্বিতীয় প্রান্ত যুক্ত হয়েছে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু বিতে তাহলে বন্ধুরা এইভাবে যখন আমরা তিনটি রোদকে যুক্ত করব তখন এই সন্নিবেশটিকে বলা হবে সমান্তরাল সন্নিবেশ আবার দেখো প্রতিটি রোদের প্রথম প্রান্ত যুক্ত হয়েছে এ বিন্দুতে এবং দ্বিতীয় প্রান্ত যুক্ত হয়েছে বি বিন্দুতে এবং এইভাবে আমরা যে সন্নিবেশটি পাবো সেই সন্নিবেশটি হবে সমান্তরাল সন্নিবেশ এখন সমান্তরাল সন্নিবেশ তো পেয়েছি কিন্তু বর্তনীপূর্ণ হয়নি হ্যাঁ বন্ধুরা বলো তো বর্তনীপূর্ণ করতে হলে কি করতে হবে হ্যাঁ সবাই বুঝতে পেরেছ বর্তনীপূর্ণ করতে হলে আমাদেরকে একটি কোষ লাগাতে হবে এবং কোষের সাথে একটা চাবিও লাগিয়ে দেয় তো বন্ধুরা বর্তনীটি পূর্ণ হলো এবং বর্তনী থেকে আয় প্রবাহ আমরা পাচ্ছি তাহলে আমরা তুল্যরোধ নির্ণয় করার জন্য প্রথমে প্রত্যেকটি রোদের বিভব পার্থক্য নির্ণয় করব অবশ্যই ওমের সূত্র প্রয়োগ করে দেখো তো বন্ধুরা বিভব পার্থক্য তো পাচ্ছি ঠিকই কিন্তু এই যে আয় প্রবাহ যাচ্ছে এই বিন্দুতে এই বিন্দুতে আয় প্রবাহ গিয়ে প্রত্যেকটি রোদের মধ্য দিয়ে কি আয় প্রবাহ যাওয়া সম্ভব না বন্ধুরা যাওয়া সম্ভব না যেহেতু রোদ তিনটি আলাদা হয়ে গেছে তিনটি পথ হয়ে গেছে কিন্তু তরিৎ প্রবাহ যাওয়ার তাহলে তিন পথ অনুযায়ী তরিৎ প্রবাহ তিনটি রোদ অনুযায়ী কি হবে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং আমরা ধরে নেই প্রথম রোদ দিয়ে যে প্রবাহটুকু যাচ্ছে তার মান আই ওয়ান দ্বিতীয় রোদ থেকে যে প্রবাহ যাচ্ছে তার মান আই টু এবং তৃতীয় রোদ থেকে যে প্রবাহ যাচ্ছে তার মান আই থ্রি এবং তোমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছ যেখানে আই সমান সমান আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি আবার দেখো আই সমান সমান আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি এটাকে আমরা একটা সমীকরণ আকারে রেখে দেই এবং আমরা দেখতে পেলাম যে প্রতিটি রোদের তরিৎ প্রবাহ ভিন্ন হয়ে গেছে কিন্তু দেখো প্রতিটি রোদের প্রথম প্রান্ত এ দ্বিতীয় প্রান্ত ভি তার মানে কি আবার দেখো প্রতিটি রোদের প্রথম প্রান্ত এ দ্বিতীয় প্রান্ত বি তাহলে প্রতিটি রোদের বিভব পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে ভি এ মাইনাস ভি বি তাহলে আমরা এ কথা বলতে পারি না যে সমান্তরাল সন্নিবেশে প্রতিটি রোদের তরিৎ প্রবাহ ভিন্ন বিভব পার্থক্য সমান কিন্তু মনে আছে শ্রেণী সন্নিবেশে কি ছিল ঠিক তার উল্টু শ্রেণী সন্নিবেশে ছিল প্রতিটি রোদের তরিৎ প্রবাহ সমান বিভব পার্থক্য ভিন্ন আর এখানে পাচ্ছি সমান্তরাল সন্নিবেশে প্রতিটি রোদের তরিৎ প্রবাহ ভিন্ন বিভব পার্থক্য সমান এখন আমরা রোদগুলোর জন্য ওমের সূত্র প্রয়োগ করে পাই দেখো প্রথম রোদের ওমের সূত্র 
VA minus VB shaman shaman IR1 Tahole IR1 Amra likte pari? Na amra likte pari na Kana amadir prathom rodar prabha ho gint I na Prathom rodar prabha ho chhe I1 Tala amra ki likte pari? Bala to VA minus VB equal to I1 R1 Shutarang I1 समान समान V A minus V B by R one अनुरूप बाबे देखो अम्रा लिखते पढ़ बो I two समान समान V A minus V B by R two अब हम I three समान समान V A minus V B by R three अब अरे देखो I1 पच्छी VA minus VB by R1 I2 पच्छी VA minus VB by R2 अब I3 पच्छी VA minus VB by R3 ता होले पत्तेक्ट रोधेर जोन्न जो हन आमना तोरित प्रभ हो पाबो आमना की नियम टे शिखला में खन्ते कारेक्ट नियम के तो शिखत छी देखो जे रोध गुलोर विवब पत्थको भाग कोरी ताले पट्टेक्टर रो देर की पावो अमरा तुरित प्रभाव पे जावो एको नमरा ए शोमी करन टिके देखो I1 I2 I3 पे जी शे मान गुलो अमरा ए शोमी करन टिते बशावो अमरा I1 ने पे चिलम B A minus V B by R1 और I2 ते पे चिलम B A minus V B by R2 अब हम R3 ते पे चिलम B minus VB by R3 ताहले बंदूरा अमरा V minus VB कॉमन निते पड़ी नीले पावो इखने I शमन शमन B minus VB into one by R1 one by R2 one by R3 ये टके बंदूरा दूसरी ओर शमी करन दिया दाव अब अरे देखो I शमन शमन पे जाती है अमरा V A minus V B into one by R one plus one by R two plus one by R three अमरा पे गयी थी A शोन्नी बेशर पौड़ी बढ़ते देखो A शोन्नी बेशर पौड़ी बढ़ते R एक टी रोड तो अमरा जुकत कर बो देखो R P P माने होचे पैरालल माने शमन चल शोन्नी बेशे क्योंकि हमारा तुल्लो रोड कर ची देखो A एवं B बिंदु माजे शोन्नी बेशर पौड़ी ब अब हम शर्तों नो जाए तोरित प्रभाव विवाह पढ़कर कोनो परिवर्तन घटनों जाबे ना आवर देखो शर्तों नो जाए तोरित प्रभाव एवं विवाह पढ़कर कोनो परिवर्तन घटनों जाबे ना ताहोले ये आरपी हो बे ये रोध गुलूर शोमंत्रल शून्नी बेशर तुल्लो रोध तालमरे की देखते पहलम शोमंत्रल शून्नी बेशर तुल्लो अमरा चला जावो अमादेर ए बोर्टोनिटीर विवाह पढ़तको एवं तोरित प्रवाहर शोमी करोने जहाँ अमरा उम्मीद शुद्ध शाहजे लिखते पढ़ बो देखो V A minus V V equal to I R P ताहोले I शमन शमन अमरा एरो कुम लिखते पढ़ी B A minus V V by R P एकोन ए शोमी करन टिके तुम्ही तीन नंबर शोमी करन दो ताहोले एक टू ख्याल करो तो दूसरे नंबर शोमी करन नेरो बांपोक हो चिल आई तीन नंबर शोमी करन नेरो बांपोक हो गया च आई तल जेतो दूसरी शोमी करन बांपोक का शोमन अवश्य डान पोक का शोमन तल दूसरे एवं तीन शोमी करन के अपना तुलना करे लि� V A minus V B into one by R one plus one by R two plus one by R three. अखोन, अमरा जो दी V A minus V B के बाद दे, तो अमरा लिखते पढ़ बो one by R P समान समान one by R one one by R two one by R three. तल वन बाय आर पी शोमन शोमन वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री ये होते हैं हमारे शोमन तल शून्य बेशक तुल्लो रोधे कांखितो शोमी करन रूप 
আবার দেখো সমান্তরাল সন্নিবেশের তুল্য রোধের সমীকরণ এখন আমাদের তো সবসময় তিনটি রোধ থাকবে না আমাদের অনেকগুলো রোধ থাকতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি লিখব সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখব যদি এনতম রোধ থাকে ওয়ান বাই আর পি সমান সমান ওয়ান বাই আর ওয়ান ওয়ান বাই আর টু ওয়ান বাই আর থ্রি ওয়ান বাই আর এন আর এনটা কি তাহলে এনথম রোধের মান আর এন হচ্ছে এনতম রোদ রোদের মান তাহলে আমরা আজকে সমান্তরাল সন্নিবেশের তুল্য রোদের সমীকরণ কি হতে পারে সেটা আমরা দেখলাম তো বন্ধুরা এসো সমান্তরাল সন্নিবেশের জন্য একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করে ফেলি হুম তোমরা চিত্রটি লক্ষ্য করো এখানে দুটি রোদ সমান্তরাল সন্নিবেশে যুক্ত আছে এবং একটি কোষ যুক্ত আছে যার তরিচালক শক্তি হচ্ছে থার্টি সিক্স ভোল্ট তাহলে সে অনুযায়ী বন্ধুরা প্রশ্নগুলো হচ্ছে তো বর্তনীর তুল্য রোধ কত বর্তনীর তরিত প্রবাহ কত এবং প্রতিটি রোধের তরিত প্রবাহ নির্ণয় করো তো চলো বন্ধুরা আমরা সমস্যাটি সমাধান করে ফেলি এখানে দেয়া আছে প্রথম রোধ আর ওয়ান সিক্স ওম আর টু দ্বিতীয় রোধ ফোর ওম তাহলে কোষের তরিচালক শক্তি ই থার্টি সিক্স ভোল্ট এবং প্রথম প্রশ্নটি বর্তনের তুল্য রোদ যেহেতু সমান্তরাল সন্নিবেশ তুল্য রোদ আর পি হোয়াট বর্তনের প্রবাহ আই হোয়াট এবং রোদ দুটির তরিৎ প্রবাহ হোয়াট এখন আমরা চলে যাব প্রথমে ক প্রশ্নের সমাধান করতে আমরা জানি আমাদের সন্নিবেশটি কি হ্যাঁ আমাদের সন্নিবেশটা হচ্ছে সমান্তরাল সন্নিবেশ তাহলে সমান্তরাল সন্নিবেশের তুল্য রোদের সূত্র ওয়ান বাই আর পি সমান সমান ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু তাহলে আমাদের ওয়ান বাই আর ওয়ান হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স ওয়ান বাই আর টু ওয়ান বাই ফোর এবং আমরা এখান থেকে পাব ফাইভ বাই টুয়েলভ ফাইভ বাই টুয়েলভ কিন্তু আর পি না ওয়ান বাই আর পি আবারও খেয়াল করা বলছি ফাইভ বাই টুয়েলভ হচ্ছে ওয়ান বাই আর পি তাহলে আমাদের আর পি কত আমাদের আর পি হয়েছে টুয়েলভ বাই ফাইভ ওম আবারও দেখো আমাদের আর পি হয়েছে টুয়েলভ বাই ফাইভ ওম এবং এই যে টুয়েলভ বাই ফাইভ তোমরা লক্ষ্য করে দেখবে সিক্স ওম এবং ফোর ওম দুটি থেকেই ছোট তাহলে এখান থেকে আমরা আরেকটা বিষয় শিখবো সেটা হচ্ছে যে সমান্তরাল সন্নিবেশের তুল্য রোধ যে রোধগুলো তুমি যুক্ত করেছো তাদের মান থেকে অবশ্যই কম হবে অবশ্যই কম হবে দ্বিতীয় প্রশ্ন যে ছিল বর্তনের প্রবাহ কত আবারও বর্তনের প্রবাহ আই সমান সমান কত হবে ই বাই আর পি তাহলে আমাদের প্রশ্নে ই হচ্ছে থার্টি সিক্স এবং আর পি হয়েছে আমাদের কত বন্ধুরা বলো তো টুয়েলভ বাই ফাইভ আর পি হয়েছে টুয়েলভ বাই ফাইভ যদি আমরা এরকম করে লিখি ফাইভ বাই টুয়েলভ আমরা লিখতে পারি তাহলে আমাদের আই হবে ফিফটিন এম্পেয়ার আই ফিফটিন এম্পেয়ার এই হচ্ছে আমাদের বর্তনের প্রবাহ তাহলে আমরা বর্তনের প্রবাহ পেয়ে গেছি সবাই বুঝতে পেরেছ আমরা যাব প্রতিটি রোদের প্রবাহের জন্য দেখো এখানে আমাদের প্রথম রোধটি হচ্ছে আর ওয়ান তাহলে আর ওয়ানের প্রবাহ আই ওয়ান হবে ই বাই আর ওয়ান ই থার্টি সিক্স আর ওয়ান সিক্স তার মানে কি সিক্স এম্পেয়ার এবং আই টু হবে ই বাই আর টু এই ই কিন্তু তরিচালক শক্তি এবং অবশ্যই বিভব পার্থক্য এই বর্তনের জন্য বর্তমানে বিভব পার্থক্য এবং এই দুটি রোদের বিভব পার্থক্য এখানে ই এর সমান তাহলে থার্টি সিক্স বাই ফোর নাইন এম্পেয়ার আমরা পেয়ে গেছি আমাদের প্রথম রোদের প্রবাহ হলো সিক্স এম্পেয়ার এবং দ্বিতীয় রোদের প্রবাহ হচ্ছে নাইন এম্পেয়ার এবার বন্ধুরা সবাই আই ওয়ান এবং আই টুকে যোগ করে দেখো তো কত হয় ফিফটিন এম্পেয়ার হ্যাঁ অবশ্যই পৃথক পৃথক প্রবাহগুলোর যখন আমরা সমষ্টি নিব সেটি বর্তনের প্রবাহের সমান হবে তাহলে সমান্তরাল সন্নিবেশে সাহায্যে আমরা প্রতিরোধের প্রবাহ নির্ণয় করাও শিখলাম শিক্ষার্থী বন্ধুরা 
এবার কিছু বহু নির্বাচনের অভিজ্ঞা বা কুইজ যাচাই করে নেই দেখো প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে শ্রেণী সন্নিবেশের তুল্য রোধ কি হবে শ্রেণী সন্নিবেশের তুল্য রোধ কি হবে বৃদ্ধি পায় ক্ষতে হ্রাস পায় গত অপরিবর্তিত থাকে আর ঘ হচ্ছে যে কোনো মানের আবার দেখো শ্রেণী সন্নিবেশের তুল্য রোধ কি হবে কতে বৃদ্ধি পায় ক্ষতে হ্রাস পায় গ অপরিবর্তিত হয় আর ঘ হচ্ছে যে কোনো মানের তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো শ্রেণী সন্নিবেশের তুল্য রোধ বৃদ্ধি পায় এবার দুই নম্বর প্রশ্নটি দেখো সমান্তরাল সন্নিবেশে প্রতিটি রোধের বিভব পার্থক্য হবে ভিন্ন সমান যে কোনো মানের বা সবগুলোই সঠিক আবার দেখো সমান্তরাল সন্নিবেশে প্রতিটি রোধের বিভব পার্থক্য হবে ভিন্ন সমান যে কোনো মানের সবগুলো হ্যাঁ তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ সমান্তরাল সন্নিবেশে প্রতিটি রোধের বিভব পার্থক্য হবে সমান এবার বর্তনীটি লক্ষ্য করো দেখো চিত্রে আর এবং আর দুটি রোদ যুক্ত আছে তাহলে তোমার প্রশ্ন হচ্ছে বর্তনীটির তুল্য রোদ কত বর্তনীটির তুল্য রোদ কত তাহলে আমাদের হতে পারে কত আর খ আর বাই টু গ টু বাই আর এবং টু আইস আর বন্ধুরা সবাই বুঝতে পেরেছ বর্তনীটি দেয়া আছে সমান্তরাল সন্নিবেশের তো সমান্তরাল সন্নিবেশের যেহেতু আমাদের বর্তনীটির তুল্য রোধ হয়ে যাবে আর বাই টু এইভাবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের বইয়ে তুল্য রোধ সম্পর্কে যে আলোচনা আছে বা রোদের সন্নিবেশ সম্পর্কে যে আলোচনা আছে সেখান থেকে দেখে এ সম্পর্কে যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অভিক্ষাগুলো আছে সে অভিক্ষাগুলো শিখে ফেলবে এখন আমরা একটু স্মরণ করছি আজকের ক্লাসে আমরা কি কি শিখলাম আজকের ক্লাসে আমরা রোদের সন্নিবেশ সম্পর্কে জেনেছি এবং সন্নিবেশ থেকে তুল্য রোদ নির্ণয় করা জেনেছি সমান্তরাল সন্নিবেশ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি আরও জেনেছি সমান্তরাল সন্নিবেশে বিভব পার্থক্যের পরিবর্তন ঘটে না রোধগুলোর কিন্তু তরিৎ প্রবাহে পরিবর্তন ঘটে আমরা আরও জেনেছি কিভাবে প্রতিটি রোদের তরিৎ প্রবাহ নির্ণয় করা যায় বর্তনীর তুল্য রোদ নির্ণয় করা যায় এবং প্রতিটি রোদের সমষ্টি থেকে অবশ্যই বর্তনীর তরিৎ প্রবাহ নির্ণয় করা যায় আরও জেনেছি যে সমান্তরাল সন্নিবেশে তুল্য রোদ সংযোজিত রোদগুলোর মানের থেকে অবশ্যই ছোট হবে বন্ধুরা তোমাদের জন্য আছে একটি বাড়ির কাজ হ্যাঁ আশা করি সবাই করতে পারবে দেখো এখানে তিনটি রোদ যুক্ত আছে এবং একটি কোষ যুক্ত আছে এবং সেই রোদগুলো থেকে তোমরা সমান্তরাল সন্নিবেশ থেকে তুল্য রোদ নির্ণয় করে প্রতিটি রোদের তরিৎ প্রবাহ নির্ণয় করবে প্রতিটি রোদের তরিৎ প্রবাহ নির্ণয় করবে এবং স্কুল খুললে তোমাদের বিষয় শিক্ষককে অবশ্যই এই সমস্যাটি দেখাবে দেখিয়ে যাচাই করে নেবে